ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് പഴയ ഷർട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷർട്ടിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് അതായത് ഈ വലിയ ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലീവ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ് കൂടി റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് അറിയാവുന്ന ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി തയ്യൽ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ഒരുപോലെ വരണം കേട്ടോ ഈ എൻ്റെ കൈയും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ള ഭാഗം കൈയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോർഷനുമാണ് ഇത് നമുക്കിത് ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറുവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ പോർഷൻ ഞാൻ ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡിലല്ലേ സ്ലീവിന് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നുള്ളൂ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കൃത്യമായിട്ട് വരണം രണ്ടും ഒരുപോലെ വരണം ഇനി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന പോർഷനിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ ഇത്രയും പോർഷൻ കണ്ടോ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പണിങ് ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മറ സൈഡ് എടുക്കാം ഉള്ളിലത്തെ പോർഷൻ എടുക്കാം ഇത് ഉള്ളിലത്തെ സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഈ രണ്ട് പീസുകളും തമ്മിൽ കണ്ടോ ഇത് ഉള്ളിലത്തെ സൈഡാണേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക ഇങ്ങനെ ഈ പോ ഈ പോർഷൻ തമ്മിൽ ഒരുപോലെ വരണം ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പോർഷൻസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത കൈയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതേ രണ്ട് പീസുകളും കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് മറ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വലുതായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുക നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് കടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം അതായത് ഇവിടെ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ മറ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അരവണ്ണത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എത്രയാണോ അരവണ്ണം ഉള്ളത് ആ തുണിയുടെ അളവല്ല നോക്കേണ്ടത് അരവണ്ണത്തിനേക്കാൾ ഒരു നാലിഞ്ച് കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി സേഫ്റ്റി പിന്ന് സേഫ്റ്റി പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കടത്തി കടത്താം നമ്മൾ ആ ചുരിദാറിനൊക്കെ സ്ട്രിങ് ഇടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ദൈവ ഇങ്ങനെ കടത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദൈവ ഇലാസ്റ്റിക് തമ്മിൽ കൂ